இந்த தீபாவளியை பூமருடன் ட்ரெடிஷ்னலா ட்ரெண்டியா கொண்டாடுங்கள் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் வருகிறது புத்த புது என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் விஜய் டக்கர் வெற்றிமாறன் சொல்லியிருப்பது சரியான கருத்து தான் எனக்கு படுது திராவிட இயக்கம் வளருவதற்கு சினிமா உதவியது சினிமா முற்போக்கானதாக மாறுவதற்கு வந்து திராவிட இயக்கம் உதவியது இன்னைக்கு பராசக்தி எடுத்தீங்கன்னா இந்துத்துவ கும்பல் என்ன பண்ணுன்றது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கண்டிப்பா வந்து கேரளால வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் வீழும் பொழுது காங்கிரசும் பலவீனம் அடையும் பொழுது அந்த இடத்த வந்து பிஜேபி தான் இட்டு நிரப்பும் ஆகவே வெற்றிமாறன் வந்து ஒரு பெரிய உண்மையை வந்து ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிருக்காருன்னு எனக்கு தோணும் இப்ப தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கு வந்து ஆர் எஸ் எஸ் க்கு பலியாகாமல் இருப்பதற்கு காரணம் திராவிட இயக்கம் தான் ஜாதி பெருமை பேசுறவங்க இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கானா இல்லையா நீங்க சோசியல் மீடியால பாருங்க ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு பையன் தான் பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போட்டுக்கிற போக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கா இல்லையா நான் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா சாதிகளை குறி வைப்பது என்பது பாஜக பலவீனமா இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் அவர்கள் அக்ரசிவா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டைரக்டா இந்த முஸ்லீம்ஸ் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க சாதி பெருமை பேசுறதுக்கு தூண்டுவாங்க பல சாதி அமைப்புகள் இங்க இருக்குது சுயசாதி பெருமை என்னைக்கு நீ பேச ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கே நீ இந்துத்துவாக்கு பலியாயிட்டா நடத்தும் அது எந்த சாதியா இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆனா அவர் பேசினது நூறு சதவீதம் உண்மை ஹிந்து மதம் வந்து எல்லாத்தையும் கபடிகரம் பண்ணுதுன்றது உண்மை இன்னைக்கு வள்ளுவருக்கு காவி வேஷம் போடலாம் எங்கே இருந்து அட்டுவை நடக்குமா அவங்களுக்கு வந்து புத்தரையே வந்து மகாவிஷ்ணு அவதாரம்னு அயோக்கியத்தரமா பேசுவாங்க அது அது தெளிவா இருக்குது நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மணிரத்னம் இஸ் நாட் அ சங்கி பொன்னியின் செல்வன் கல்கியோட ஃபேமஸ் நாவல் அது ஒரு மூவி அதுல ராஜராஜ சோழனை வந்து இந்துவா காமிக்கிறாங்கன்ற ஒரே காரணத்தை வச்சு அந்த படத்தை முத்திரை குத்துறதோ அல்லது மனிதத்தனத்தை வந்து இந்துத்துவா வழி சொல்றதோ அபத்தமான சார்ஜஸ் அப்படி யாராவது சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு மூல மூல் வளர்ச்சி அடையலன்னு அர்த்தம் வெற்றிமாறனோட இதுன்றது வந்து ஒரு அபாய எச்சரிக்கை அந்த ஆர் எஸ் எஸ் என்கின்ற அந்த ஒரு பெரும்பான்மை மத வெறி தமிழ்நாடு தான் அவங்களை தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்க கடைசி கோட்டையா இருக்கு அதனால இங்க எப்படியாவது ஊடுருவதற்கு அவங்க எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் பண்றாங்க அப்ப அதை முறியடிக்கிறதுக்கு மத சார்பற்ற சக்திகள் வந்து அடிப்படையில ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யணும் அது அந்த புரிதல் அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு வெற்றிமாறனவர்களுக்கு இருப்பதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் மோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் தேவேந்திர வெற்றிமாறனுடைய சமீபத்திய பேச்சு திருமாவளவன் அவர்களுக்கான பிறந்தநாள் விழாவில் வெற்றிமாறன் பேசும் பொழுது அரசியல் வந்து திராவிட இயக்கம் அல்லது அரசியல் தமிழ் சினிமாவில் கலந்ததன் காரணமாகத்தான் தமிழ் சினிமாவே தப்பிச்சது பாம்பேயை பாருங்க அது வந்து மராத்தி ஃபிலிமுக்கா இல்லாம இப்போ ஒரு ஹிந்தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கான தான் மாறிடுச்சு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம தமிழ் சினிமா வந்து தப்பிச்சது காரணமே ஒரு அரசியல் மயமானது அதுவும் திராவிட அரசியல் அதை கையில் எடுத்ததுதான் சொல்லியிருப்பார் அது குறித்து உங்களுடைய பார்வை இல்லை அவர் கரெக்டாக தான் பை அண்ட் லார்ஜ் வெற்றிமாறன் சொல்லியிருப்பது சரியான கருத்து தான் எனக்கு படுது அதாவது வந்து உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய உண்மை தமிழர்களின் உணர்வுகளை உரைத்திருக்கிறார் வெற்றிமாறன் என்றுதான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் திராவிட இயக்கம் நூறாண்டு கால திராவிட இயக்கம் நாற்பதுகளுக்கு பிறகு வந்து விரிகொண்டு எழுந்த பொழுது அது வந்து கலை இலக்கியம் பண்பாடு என்ற எல்லாவற்றையும் அது தன்னுடைய வீச்சை பரப்ப ஆரம்பித்த பொழுது திரைத்துறையையும் அது கையில் எடுத்தது என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவருடைய பங்கு திராவிட இயக்கத்தில் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் அதில் சினிமாவோட எம்ஜிஆருடைய பங்களிப்பு என்பது சினிமாவில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் அதன் பிறகு தான் வந்து கட்சியில் வருது இன்ஃபேக்ட் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாற்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிக்கப்படும் பொழுது அதுல எம்ஜிஆர் இல்லை ஆக்சுவலா அதன் பிற்பாடு தான் வந்து அவர் ஐம்பதுகளில் தான் அவர் சேர ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி மூன்றுல தான் அவர் சேர அறுபத்தி ஏழுல வந்து திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்று ஏன்னா இந்தியாவிலேயே வந்து முதல் முதலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட மாநிலம் சுதந்திர இந்திய வரலாறில் தமிழ்நாடு தான் நாற்பத்தி ஏழில் நாடு விடுதலை அடைந்து இடைக்கால சர்க்கார் இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டுல முதல் பொது தேர்தல் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு மூணு பொதுத் தேர்தல் நாலாவது பொதுத் தேர்தலிலேயே வந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது நூறு ஆண்டு கால சுதந்திர போராட்டத்தில் பெரும்பங்காற்றிய காங்கிரஸ் கட்சியை நாடு விடுதலை அடைந்த பிறகு நடைபெற்ற நான்காவது பொதுத் தேர்தலிலேயே அதாவது வந்து நாடு விடுதலை அடைந்த இருபது ஆண்டு காலத்தில் மக்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிய முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு அதற்கு காரணம் திராவிட இயக்கத்துடைய வளர்ச்சி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் மக்கள் உணர்வுகளுக்கு மாறாக அன்றைய காங்கிரஸ் அரசு செயல்பட்டது குறிப்பாக மொழி விஷய
பரவுவதற்கும் மக்கள் மனங்களில் இடைப்பிடிப்ப இடம் பிடிப்பதற்கும் திரைப்படங்களுடைய பங்கு என்பது வந்து பெரிய பங்கு நம்முடைய எம்ஜிஆர் நடிப்பிலையும் என் எஸ் கிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் நடிப்பிலையும் கலைஞர் கருணாநிதி வந்து கதை வசனம் இதிலையும் அண்ணா அவர்களுடைய பங்களிப்பு ஸோ திரைத்துறையில் வந்து திராவிட இயக்கம் முழுவதுமாக தன்னை வந்து சினிமா வந்து திராவிட இயக்கத்துடைய பங்களிப்பு என்பது சினிமாவில் பெரிய அளவில் இருந்தது அது வந்து வைசர்சாவாக கூட இருந்தது திராவிட இயக்கம் வளர்வதற்கு சினிமா உதவியது சினிமா முற்போக்கானதாக மாறுவதற்கு வந்து திராவிட இயக்கம் உதவியது குறிப்பாக பராசக்தி மாதிரியான படங்களை நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்த படம் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டு காலம் சரியா எழுபது ஆண்டு காலம் இன்னைக்கு அந்த படத்தை எடுக்க எடுத்தீங்கன்னா கூட பிரச்சனை வரும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பராசக்தியை எடுத்தீங்கன்னா இந்துத்துவ கும்பல் என்ன பண்ணுன்றது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆக அன்னைக்கே அதை பண்ண முடிஞ்சது பண்ண முடிஞ்சது என்பது வந்து மபெரும் சாதனை தான் உங்களுக்கு வந்து ஸோ திராவிட கட்சி ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதில் திரைத்துறையினரோட பங்கும் மக்கள் மனங்களில் திராவிட கொள்கைகள் வேறுவதற்கும் வேறுபடிப்பதற்கும் வந்து சினிமாவோட பங்கு என்பது பெரிய பங்கு மதச்சார்பற்ற பூமியாக தமிழகம் என்று நிற்பதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து திராவிட இயக்கம் என்று நாம் சொல்லலாம் ஏன்னா மற்ற மாநிலங்களில் வந்து காங்கிரஸ் வெக்கேட் பண்ண ஸ்பேஸை வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் பிடிச்சாங்க அப்புறம் கம்யூனிஸ்டுகள் வெக்கேட் பண்ண ஸ்பேஸை பிஜேபி பிடிச்சிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்ட் பெங்கால் கேரளாவில் வந்து இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் சிபிஎம் ஆர்எஸ்எஸ் மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் எம்எல்ஏ எம்பி ஜெயிக்க முடியலன்னா கூட வந்து பிஜேபியோட வளர்ச்சி என்பது அங்கே வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குது கேரளாவில் பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேரளாவில் வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் வீழும் பொழுது காங்கிரஸும் பலவீனம் அடையும் பொழுது அந்த இடத்த வந்து பிஜேபி தான் இட்டு நிரப்போம் பேரரசியம் நிகழ்ந்தாலும் அதை தவிர்க்க முடியாது அதை நடக்காட்டி என்னுடைய கணிப்பு பொய்யானால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ஆகவே வெற்றிமாறன் வந்து ஒரு பெரிய உண்மையை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிருக்காருன்னு எனக்கு தோணுது இந்த திராவிட இயக்கம் என்பது தான் தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய பங்காற்றி திராவிட கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வருவதுக்கு உதவியது தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கு வந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பலியாகாமல் பெரும்பான்மை இந்துத்துவ மதவெறிக்கு பலியாகாமல் இருப்பதற்கு காரணம் திராவிட இயக்கம் தான் அதை வந்து அவர் வந்து பாம்பே ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறார் அதுவும் சரியான ஒரு ஒப்பீடு தான் ஆகவே வெற்றிமாறன் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து என்பது இன்றைக்கு சால சிறந்த ஒரு கருத்து என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் மிகப்பெரிய ஒரு சமூக உண்மையை ஒரு பேராசிரியர் ஒருவர் ஆழ்ந்து கற்றறிந்த சமூகவியலை நன்கு அறிந்த அரசியலை நன்கு அறிந்த நூற்றாண்டு கால தமிழக அரசியலை திராவிட இயக்க வரலாறை வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் வந்து ஷார்ப் மைண்டு உள்ள கூர்த்த மதி கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவன் பல ஆண்டுகள் உழைத்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கண்டுபிடித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மையை பேருண்மையை ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு சினிமாக்காரர் ஆகிய வெற்றிமாறன் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் ஆகவே அவருடைய கருத்து சரியான கருத்து என்று தான் நான் மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் சார் இப்போ திராவிட இயக்கம் தமிழ் சினிமாவை கையில் எடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பல்வேறு படங்கள் இருந்தாலும் அதற்கு முன்பே வந்திருந்தாலும் கூட பராசக்தி தான் இதனுடைய ஒரு ஒரு துவக்க புள்ளியாக நம்ம கருதலாமா ஐ திங்க் ஸோ எனக்கு வந்து திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் பட் அதுக்கு முன்னால் ஓரிரு படங்கள் வந்திருக்கலாம் நான் மறுக்கவில்லை பட் ஐ திங்க் பராசக்தியோட ரோல்ன்றது வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து கலைஞருடைய வசனத்தில் சிவாஜி கணேசனோட நடிப்பில் சிவாஜி கணேசனுக்கு முதல் படம் அந்த படம் வெளியில் வரும்போது சிவாஜி கணேசனுக்கு வயது இருபத்தி ஐந்து அந்த வசனங்கள் இன்றைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக உங்களுக்கு வசனங்கள் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து ஒரு இயக்கத்தோட வளர்ச்சியில் சினிமாவோட பங்களிப்பு என்பது வந்து உண்மையிலே நாம் கடினமாக உழைத்தால் காலச்சூழலும் நமக்கு பொருந்தி வந்தால் ஒரு இயக்கத்தோட வளர்ச்சிக்கு வந்து சினிமாவோட பங்கு என்பது வந்து பெரிய பங்காக இருக்க முடியும் சினிமா கேன் பிளே ஏ பிக் ரோல் இன் த குரோத் ஆஃப் எனி பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி எந்த ஒரு அரசியல் தத்துவத்தின் வளர்ச்சியிலும் வெற்றியிலும் சினிமாவின் பங்களிப்பு என்பது நாம் சரியாக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சரியாக செயற்பட்டால் மிகப்பெரியதாக இருக்க முடியும் என்பதற்கு வந்து திராவிட இயக்கம் வந்து ஒரு உதாரணம் திராவிட அந்த திராவிட இயக்கத்தோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா அதை மீறி போக முடியல இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க எம்ஜிஆருடைய படங்கள்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐம்பதுகள்லையும் அறுபதுகள்லையும் எம்ஜிஆருடைய படங்கள்லாம் வந்து திமுகவுக்காக அவருடைய உழைத்த உழைப்பு இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது மறுதளிக்க முடியாத மறுக்க முடியாத ஒரு பங்களிப்பு எம்ஜிஆருடைய பங்களிப்பு அது வந்து திராவிட இயக்கத்தால் எம்ஜிஆர் வளர்ந்தார் எம்ஜிஆரால் திராவிட இயக்கம் வளர்ந்தது சரி திராவிட இயக்கம் பெற்றெடுத்த குழந்தைகள் தான் வந்து எம்ஜிஆர
வேறொரு பேட்டியில் என்ன கேள்வி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இனிமே வந்து சினிமாக்காரர்கள் யாராவது தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக முடியுமா நான் பதில் என்ன சொன்னேன்னா வந்து இது தொடர்புடைய செய்தி என்பதால் இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தயவு செஞ்சு நான் ஏதோ என் பெருமை பேசுகிறதா நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நான் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னேன்னா சினிமாக்காரர்கள் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் ஒருபோது முதலமைச்சராக முடியாது ஏனெனில் நீங்கள் எந்த எம்ஜிஆரையும் எந்த ஜெயலலிதாவையும் அவர்கள் முதலமைச்சரானது முன்னுதாரணமாக வச்சு பேசுகிறீங்களோ அவர்கள் சினிமாக்காரர்கள் அல்ல அடிப்படையில் அவர்கள் திராவிட இயக்கம் பெற்றெடுத்த குழந்தைகள் அதனால தான் வந்து சிவாஜி கணேசனால் ஆக முடியல எஸ்எஸ்ஆர் ஆல் ஆக முடியல பாக்யராஜால் ஆக முடியல விஜயகாந்தால் ஆக முடியல அதிகபட்சம் விஜயகாந்தால் அதிகபட்சம் பத்து பர்சன்ட் ஓட்டை தான் ரீச் பண்ண முடிஞ்சது முதலமைச்சர் ஆகத்துக்கு நீங்கள் குறைஞ்ச முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டை வாங்கணும் எம்ஜிஆர் வந்து அவர் எப்படி திராவிட இயக்கத்துக்கு பங்களிப்பை கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி எம்ஜிஆரோட திரைத்துறை வாழ்க்கைக்கும் திராவிட இயக்கம் துறையுடைய பங்களிப்பை கொடுத்தது ஜெயலலிதா வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக அதை வந்து எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ஸ்வீகரித்துக் கொண்டார் இன்னொன்று ஆன்டி கருணாநிதி ஆன்டி டிஎம்கே தான் தமிழக அரசியலோட மைய கரு என்பதை ஃபல்கிரம் அப்படின்றத அவர் புரிந்து கொண்டு நான் அதுக்கு சரியாக பொசிஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த அம்மா அதனால தான் வந்து எம்ஜிஆருடைய அதிகாரபூர்வ மனைவி வி என் ஜானகி அம்மாவை வந்து ஒதுக்கிட்டு தமிழக மக்கள் ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏன்னா எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பூரா ஜானகி அம்மா வந்து பேசின பேச்செல்லாம் அபத்தமான பேச்சுக்கள் கலைஞரோட ரெண்டு முறை மேடையில் ஒரே மேடையில் அவர் அமர்ந்திருந்தார் தமிழாக வாழும் கலைஞர்லாம் அந்த அம்மா பேசினாங்க ஜானகி அம்மா எண்பத்தொம்போதுல அந்த அம்மாவே தோத்தாங்க ஆனால் ஜெயலலிதா வந்து சூரியன் கிழக்கில் இல்லை மேற்கில் ஒதுக்குதுன்னு திமுக சொன்னா கூட வந்து சூரியன் கிழக்கில் ஒதுக்குதுன்னு திமுக சொன்னா கூட அது தப்புன்னு பேசுவாங்க பகுத்தறிவுக்கு பொருந்தாத திமுக எதிர்ப்பு தான் ஜெயலலிதாவை அரசியல் வாழ்க்கையில் மேலே உயர்த்தியது ஆனால் அடிப்படை வந்து திராவிட இயக்கம் இந்த இந்த பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சரும் இந்த பொலிட்டிக்கல் பேஸும் தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் உயர்த்தியது ஸோ இந்த இயக்கங்கள் பெற்றெடுத்த குழந்தை தேவ சில்ட்ரன் ஆஃப் த மூமெண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு விஜயகாந்துக்கோ ஒரு கமலஹாசனுக்கோ ஏன் ஒரு சிவாஜி கணேசனுக்கோ இன்னும் பிற நடிகர்களுக்கோ வந்து ஏன் அது சாத்தியப்படாமல் போச்சு இனிமேலும் சாத்தியப்படாது நாளைக்கு ஒரு விஜயோ அஜித்தோ வந்தால் கூட அவர்கள் மண்ணை கவுவார்கள் என்பதற்கான உதாரணம் தே டோன்ட் ஹாவ் அ மூமெண்ட் டு டேக் கிரெடிட் ஆஃப் ஒரு மூமெண்ட் இருந்தனால தான் நடிகர்கள் வர முடியும் நடிகர்கள் மூமெண்ட்டை உருவாக்க முடியாது ஆகவே இந்த பேக்ரவுண்டில் இது ரொம்ப சுருக்கமான ஒரு பேக்ரவுண்டு வெற்றிமாறன் இஷ்யூ பற்றி பேசும்போது இதையும் நம்ம பற்றி பண்ணணும் ஆகவே அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு நாடு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சிக்கலான ஒரு கட்டத்தில் பெரும்பான்மை மதவெறி இந்தியாவை குடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் தனி தீவா நிற்குது மேற்குவங்கத்தில் கூட பிஜேபி வந்து பெரிய அளவில் உள்ள வந்துட்டாங்க இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சட்டமன்றத்தில் எழுபத்தெட்டு சீட்டு வச்சுருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பார்லிமெண்ட் சீட்டு லோக்சபா சீட்டில் பதினெட்டு சீட்டு வச்சுருக்காங்க கேரளாவில் வந்து இருபது சீட்டில் ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்கல ஐ திங்க் ஒன் ஃபிஃப்டி பிளஸ் அசம்பிளி சீட்ஸில் ஒன்று கூட ஜெயிக்கல பட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கு விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க எலக்டட் எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் அவற்றுங்க அப்போ நம்ம எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா இது எதனால் சாத்தியப்பட்டது என்றால் இந்த எழுபது ஆண்டு கால திராவிட இயக்கம் அதன் மீது ஓர் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் அதில் ஓர் ஆயிரம் குறைகள் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெருஞ்சுவராக ஒரு புல்வார்க்குன்னு அவங்க பெருஞ்சுவராக இந்த பெரும்பான்மை மதவெறி தமிழ்நாட்டிற்குள் காலை நுழைக்க விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனை நாளைக்கு அதை தடுக்குன்றது வேற கொஸ்டின் ஆனால் அந்த திராவிட இயக்கம் வந்து இந்த சினிமாவை வந்து ரொம்ப அழகாக பயன்படுத்துச்சு அதனால தான் மற்ற இயக்கங்கள் அதை பயன்படுத்த முயற்சிக்கும் போது அதை கலைஞர் முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்தார் குறிப்பாக நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் அறுபத்தி ஏழில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைக்கிறது அறுபத்தி ஒன்பது என்று நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இயர்ஸ் ஒன் ஆர் டூ முன்ன பின்னர் இருக்கலாம் அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் துலாபாரம்னு ஒரு படம் வந்தது அற்புதமான படம் தமிழ் திரையுலகின் வரலாற்றில் வந்து அதனுடைய மகுடங்களில் இறப்ப இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வைர மணிகளில் ஒன்று துலாபாரம் என்கின்ற அந்த படம் அற்புதமான ஒரு படம் அதாவது வந்து கல் நெஞ்சும் கரையும் அந்த படத்தோட கதையையும் அந்த படத்தோட பாடல்களையும் கேட்டான் அதை படத்தை உருவாக்கியது வந்து அன்றைய கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் அதாவது வந்து ஒரு ஆலய தொழிலாளி அவன் வந்து தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு அவன் வந்து அதனால் வேலை இழந்து ஒரு பணக்கார வீட்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பான் அவளும் தெருவு போருவாள் கடைசியில் வந்து அவன் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுறான்ற காரணத்துக்காக வந்து அவன் வந்து முதலாளிகள் ஏ ஏற்பாடு செய
கலைஞர் முதலமைச்சராக ஐ திங்க் அண்ணாவோ கலைஞரோ முதலமைச்சராக இந்த திராவிட இயக்கம் வந்த பிறகு வந்த படம் அறுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி எட்டு அல்லது அறுபத்தி ஒன்பது அந்த முயற்சி ஒரு நல்ல முயற்சி அந்த படம் வந்த பிறகு இடதுசாரி தோழர்கள் மத்தியில் வந்து பழைய ஆட்களை கேட்டால் சொல்லுவாங்க அந்த படம் வந்த பிறகு வந்து நம்மளும் வந்து திராவிட இயக்கம் வந்து எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் சினிமா கையில் எடுத்து நம்ம கையில் எடுத்து நம்மளோட தத்துவங்களை பரப்பினாங்க ஏன்னா அப்போ கம்யூனிஸ்டர்கள் வீடு கொண்டு இருந்த கா இது கட்டம் ரெண்டு கம்யூனிஸ்டாக இருந்தோம் ஆனால் கலைஞர் அதை முலையிலேயே கிள்ளி எறிந்தார் துளைபாரத்துக்கு துலாபாரத்துக்கு பிறகு அதே பாணியில் எடுக்க முயற்சி செய்யப்பட்ட சில படங்களை வந்து கலைஞர் தன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸால் வந்து அதனுடைய வேரிலேயே வெண்ணீர் ஊற்றினார் சில சம்பவங்கள் நடந்தது அவற்றை என்னால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது ஆட்சியில் இருக்கார் கலைஞர் அவர் எப்பயுமே தன்னோட அரசியல் பேஸுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருதுன்னா எந்த எண்டுக்கு போயும் அதை காலி பண்ணுவார் ஏன்னா சினிமாவை திராவிட இயக்கம் எப்படி அழகாக பயன்படுத்திக்கிச்சுன்றது என் கலைஞருக்கு தான் நல்லா தெரியும் அதனால் தனக்கு நாளைக்கு போட்டியாக வந்துடக்கூடாதுன்னு அதை காலி பண்ணார் அதுக்கு அப்போ எம்ஜிஆரும் உதவியாக இருந்தார் ஏன்னா அப்போ கலைஞர் எம்ஜிஆர் எல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்க துலாபாரம் என்ற அந்த படத்திற்கு பிறகு இடதுசாரி தோழர்களால் நம்ம சினிமாவில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி நம்மளும் வளர்றதுக்கு நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சினிமாவையும் நம்ம கையில் எடுக்கணும் கட்சி வளர்றதுக்கு அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்ணி துலாபாரத்தோட வெற்றிக்கு பிறகு சில முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது சில படங்கள் இரண்டு மூன்று படங்கள் அந்த படங்கள் வந்து சிறிய அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் அவற்றை முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்தார் கலைஞர் எம்ஜிஆர் உங்களை எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணாங்க அதில் பெரும்பங்கு வந்து அந்த புண்ணியம் வந்து கலைஞருக்கு தான் போய் சேரும் அந்த மாதிரி நல்ல காரியத்தெல்லாம் அவர் தான் பண்ணியிருக்கார் நிறையா நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா வந்து இந்த சினிமான்ற அந்த பவர்ஃபுல் மீடியத்தை வந்து அதோடய இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து ஆரம்ப கட்டங்களிலேயே புரிந்து கொண்ட ஒரு இயக்கம் வந்து திராவிட இயக்கம் காங்கிரஸோ கம்யூனிஸ்டுகளோ அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை பிற்காலத்தில் தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுக்குள்ள திமுக இங்க ஆட்சிக்கு வந்துடுது அதனால அவங்களால அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து இங்க பெருசா கலைஞரே சில கம்யூனிஸ்ட் படங்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல துலாபாரன்ற படத்துக்கும் இப்ப இவர்கள் எடுத்த படங்களுக்குமான வித்தியாசத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இது வந்து பூச்சி வேலை கம்யூனிஸ்ட் மாதிரி வேஷம் போடுவார் அவர் ஆனா இவர் கம்யூனிஸ்ட் இல்லைன்றது தெரியும் நான் சொல்றது வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன் நான் துலாபாரன்ற படத்தை அந்த தோழர்கள் அதை வந்து மேலெடுத்துட்டு போக முயற்சி பண்ணும் பொழுது வந்து அவரை வந்து இன்ஃபேக்ட் இதை பத்தி சில லிட்ரேச்சரே இருக்குது ஆக்சுவலாக அதை ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா ஹவு டிஎம்கே ஆஃப்டர் கமிங் டு பவர் இன் சிக்ஸ்டி செவன் ஹேட் ஆக்சுவலி கில்டு தி க்ரோத் ஆஃப் ஐடியாலஜி அதர் ஐடியாலஜிஸ் இன் சினிமா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்ற தத்துவங்கள் குறிப்பாக இடதுசாரி தத்துவம் அவர்கள் இவனா காங்கிரஸ் வாஸ் வீக் காங்கிரஸோட ஸ்பைரல் இது வந்து கீழே கிராஃப்ட் கீழே போகுது ஸோ அதை பேச வேண்டியதில்லை கம்யூனிஸ்டுகள் மேலே எழும்பி வராமல் எப்படி கலைஞர் வந்து அழிச்சார் அதுன்றது வந்து அது சம்மந்தமாக நீங்கள் திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களை கேட்டிங்கன்னா சொல்ல விவரமறிந்தவர்கள் நிறைய பேர் செதுப்புனா கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க அந்த ஓல்டு லிட்ரேச்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் துலாபாரம் மாதிரி ஒரு படம் அஞ்சு அஞ்சு மொழிகளையோ ஆறு மொழிகளிலேயோ சாரதாக்க அவார்டு வாங்கி கொடுத்த படம் இட்ஸ் எஸ் அ கிளாசிக் மூவி அந்த மாதிரியான லைனில் படங்கள் எடுக்க முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் வந்து க்ரஷ் பண்ணாங்க இவங்க மற்ற ஐடியாலஜிஸை வரவிடாமல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் மட்டும் வளர விடாமல் இல்லை மற்ற ஐடியாலஜிஸ் திரைத்துறையில் வர விடாமல் அவங்க பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் இருந்த பத்தாண்டு காலத்தில் கூட வந்து டிஎம்கேட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சினிமா ஃபீல்டில் அதிகம் கமர்ஷியலாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா விட்டுருவோம் பட் அந்த ஐடியாலஜியை வேற ஒரு ஐடியாலஜி நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரீங்கன்னா அவங்க அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எனவே இப்போ இது இதை பேச வேண்டிய காரணம் துலாபாரம் இஷ்யூ வந்து நீங்கள் இதில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா கலைஞர் வந்து அது மீடியத்தோட பவரை புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டதால தான் அந்த ஐடியாலஜியை வந்து அவர் வந்து க்ரஷ் பண்ணார் ஃபீல்டில் என்று ஏன்னா கலைஞருக்கு வந்து எஸ் காட் என்னார்மஸ் ஹோல்டு இன் சினிமா சினிமாவில் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஹோல்டு இருந்தது இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு ஜெயலலிதா வந்த பிறகு கூட வந்து அந்த ஹோல்டுன்றது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் லெவனில் அவங்க அற்பத்தனமான அதாவது வந்து மோனோபுலை பண்ண மோனோபுலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்து எல்லா படத்தையும் அவங்களும் அவங்க மருமகனும் பேரனும் அவங்க வாங்க ஆரம்பித்து நாசமாக போச்சு அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதை தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ஃபீல்டில் எப்பயுமே ரொம்ப அதிகம் டிஎம்கேவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஜெயலலிதா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது அவர் அந்த எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு இருபத்தொன்பது ஆண்டுகள் அரசியலில் இருந்து அதில் பதினாறு ஆண்டுகள் பதினைந்தரை ஆண்டுகள் சிஎம்ம
இல்லைங்க இப்ப நீங்க வந்து பேசிக்கா அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய இஷ்யூ எதுங்க அரசு சோட குரோத்தை தடுக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் சினிமா துறையிலையும் திராவிட இயக்கத்தோட பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கணும் இது வரைக்கும் இருந்தது தான் இப்போ காப்பாற்றிருக்கு பட் நாளைக்கு வராதுன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அரசு சோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சினிமா துறையில் வலதுசாரிகளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சினிமா துறை வராதுன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த குரோத்தை வந்து இந்த ஆன்ஸ்லாட்டை வந்து வெறுமனே வந்து நீங்கள் வந்து திரைத்துறையில் இது வரைக்கும் இருந்த திரவிடியன் மூமெண்ட்டோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த பழம்பெருமை பேசி மட்டுமே தடுத்து நிறுத்திட முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல நீங்க சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு கேட்கறேன் வி ஹேட் அ ரிச் பாஸ்ட் பாஸ்ட் செவன்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ரிச் பாஸ்ட் அதை நம்ம சாதிச்சும் காமிச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக நான் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இங்கே இருக்குது ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி இல்லாத ஒரே ஸ்டேட்டு ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டி ஐம்பது ஆண்டு வருஷமா தமிழ்நாட்டை இந்தியா வாழக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு அதுக்கு காரணம் திராவிட இயக்கம் அந்த திராவிட இயக்கத்தோட வளர்ச்சியில் சினிமாவோட பங்கு பெரும் பங்கு இன்னைக்கு வளர்ந்து வரக்கூடிய போக்குகள் இருக்குல்ல சமூகத்தை சமூகத்தை தான் சினிமா எதிரொலிக்குது அப்போ சினிமா சமூகத்தில் ஆர்எஸ்எஸோட தாக்கம் அதிகமாகுதுன்னா அது சினிமாலையும் எதிரொலிக்குங்க சமூகத்தில் திராவிட க திராவிடியன் ஐடியாலஜி அதிகமாக இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த திராவிடன் ஐடியாலஜியோட மிரராக அதோட இன்ஃப்ளூயன்சராக வந்து அதோட எக்கோ வந்து உங்களுக்கு இதில் இருந்தது சினிமாவில் இருந்தது இப்போ சமூகத்தில் பெரும்பான்மை மதவெறி வளருது தமிழ்நாட்டிலே வளருது மெல்ல மெல்ல வளருது ஜாதி வளருது ஜாதி சங்கம் மீட்டிங்கில் போய் பேசுகிறானுங்க யார் பெரிய பெரிய கட்சி தலைவர்களே பேசுகிறாங்க தனி சுடுகாடு இன்னமும் இருக்குது தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளில் தமிழ்நாடு வந்து முன்னணி மாநிலம் இந்தியாலே நம்ம சமீபத்தில் கவர்னர் கூட ஒரு செலக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட பேசும்போது பத்து நாளைக்கு மேலே அதை சொல்லியிருக்காரு அது உண்மை அந்த கவர்னர் வந்து சில சமயங்களில் உண்மை பேசுவார் அதில் வந்து அது ஒரு உண்மை அவர் நோக்கம் வேற யார் இருக்கலாம் பட் அவர் சொன்னது உண்மை கவர்னர் சொன்னது உண்மை என்சிஆர்பி டேட்டா படி தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து சினிமாவில் எதிரொலிக்குமா எதிரொலிக்காதா காலப்போக்கில் சொசைட்டியோட மிரர் வந்து சினிமா அப்போ கடந்த காலங்களில் எப்படி திராவிடன் ஐடியாலஜியோட மிரராக அதை இருந்து ஆட்சி மாற்றத்துக்கு வழிவகுத்து இன்னைக்கு இந்தியாவிலே முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றா தமிழ்நாடு இருக்குது வளர்ச்சி பாதையில் இருக்குது குரோத் ஓரியன்டட் ஸ்டேட்டு சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கிறோமோ இன்னைக்கு நிலமை மாறுதில்லை சார் மதம் மட்டுமே பிரச்சனை இல்லை சார் ஜாதியும் பிரச்சனை சார் இரட்டை கோவலை முறை இன்னமும் இருக்கா இல்லையா தனி சுடுகாடு இன்னமும் இருக்கா இல்லையா தீண்டாமல் தடுப்பு சுவர் இன்னமும் இருக்கா இல்லையா ஜாதியை சொல்லி திட்டுறது மந்திரிய ஜாதியை சொல்லி திட்டுறது இன்னைக்கும் இருக்கா இல்லையா அப்போ இதில் அப்புறம் ஜாதி பெருமை பேசுறது இன்றைக்கி இருக்கா இல்லையா அந்த ஜாதி பெருமை பேசுறது இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் நாளைக்கு அதோட அதோட தாக்கம் சினிமாவில் வராது நீங்கள் எதை வச்சு சொல்லுவீங்க சார் இப்போ இடதுசாரி சினிமாவே கம்யூனிஸ்ட் சினிமாக்களே க்ரஷ் பண்ணாங்க வரவிடாமல் தடுத்தாங்கன்னா இப்போ இதை தடுத்துட முடியாதா தடுக்க முடியாது ஏன்னா இவங்க இதுக்கு அதுக்கான கவனத்தை எங்கே கொடுக்குறாங்க திராவிட இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகமே நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க வந்து இந்துத்துவாக்கு எதிராக நிற்கிறாங்கன்றது கரெக்டு பட் ஜாதிகளுக்கு எதிராக பெரிய அளவில் நிற்கிறாங்களா எத்தனை ஜாதி அமைப்புகள் உள்ளுக்குள்ள ஊடுருவி இருக்காங்க கேஸ்டோட ரோல் டிஎம்கேல என்னங்க இன்னைக்கு உத்தாபுரம் திமுக தடுப்பு சோர் யாரு பேர் இல்லை கலைஞர் பேர் இல்லை தானே வந்து சிபிஎம் போய் இடிச்சு உடைச்சாங்க கலைஞர் தானே சிஎம் இன்னைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து திமுக உள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ்டோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் என்ன நீங்க பிஜேபிக்கு எதிராக நிற்கிறீங்க மதத்துக்கு எதிராக பட் ஜாதியோட பங்களிப்புன்றது அதிகமா இருக்காங்க அதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா ஜாதி பெருமை பேசுறவங்க இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்கானா இல்லையா நீங்க சோஷியல் மீடியால பாருங்க நான் சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இல்லை நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்குங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு பையன் தான் பேருக்கு பின்னால் ஜாதியை போட்டுக்கிற போக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கா இல்லையா இந்தியாவில் ஜாதி பேரை போடாத ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடுங்க பிரணாப் முகர்ஜி அகிலேஷ் யாதவ் சந்திரசேகர் ராவ் நவீன் பட்நாயக் இதெல்லாம் இருக்குது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லை சார் தமிழ்நாட்டில் திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் சிபிஎம் பிஜேபி எவனாவது ஜாதி பேரை போட்டு போனான் அப்போ எவ்வளோ முற்போக்கான மாநிலம் இது ஒரு கருணாநிதி தான் ஒரு அண்ணாமலை தான் ஒரு ஸ்டாலின் தான் ஒரு ஜெயலலிதா தான் ஒரு நல்ல கண்ணு தான் ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஒரு சீமான் தான் ஒரு ஓபிஎஸ் தான் ஒரு ராமதாஸ் தான் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலுமே இந்த பெருமை கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலைமை சின்ன பையன் இருபத்தி நாலு வயசு பையன் கண்ணன் சத்ரியன்னு போட்டுக்கிறான் ராஜேஷ் யாதவ்னு போட்டுக்கிறான் தேவேந்திர பிள்ளைன்னு போட்ட
அப்புறம் வந்து ஹிந்து மதம் வந்து எல்லாத்தையும் கபடிகரம் பண்ணுதுன்றது உண்மை அதுதானே உண்மை இன்னைக்கு வள்ளுவருக்கு காவி வேஷம் போடுறான் எங்கேயாவது இந்த அட்டுவை நடக்குமா அவங்களுக்கு வந்து காவி சாயம் போட்டது இவனுங்க தானே போட்டானுங்க இது அதை நியாயப்படுத்தி வேற பேசுறானுங்க அது தனக்குள்ள அது எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ள உள்வாங்குது இது புத்தரையே வந்து மகாவிஷ்ணு அவதாரம்னு அயோக்கியத்தனமா பேசுவாங்க அது அது தெளிவா இருக்குது நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அது திரைத்துறையில இப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்க தேவேந்திரன் அதாவது இந்தியாவை சீரழித்து சின்ன பின்னமாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை இந்துத்துவ மதவெறி தமிழ்நாட்டிற்குள் வரவிடாமல் இதுவரையில் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய பெருஞ்சுவராக திராவிட இயக்கமும் திராவிட இயக்க சிந்தனைகளும் அதன் வளர்ச்சிக்கு காரணமான சினிமா துறையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எப்பயுமே அது அப்படியே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தமிழ் சமூகத்தில் இன்னைக்கு ஜாதி பெருமை அதிகமாக பேசப்படுகிறது ஜாதி பெருமை அதிகமாக பேசப்படுவது இந்துத்துவாவில் தான் போய் முடியும் ஜாதி வெறிங்கிறது மதவெறியை நோக்கி மதவெறியை நோக்கி கொண்டு செல்லும் இப்ப அதனால தான் ஆர் எஸ் எஸ் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த குருமூர்த்தி ஏதோ ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்காரு அவன் வந்து ஆண்டு தோறும் வந்து ஆன்மீக கண்காட்சி ஒன்று வைப்பான் எல்லா ஜாதிக்கும் ஒரு ஸ்டால் இருக்கும் வன்னியார் ஸ்டாலு புட்லியார் ஸ்டா செட்டியார் ஸ்டாலு புலமார் ஸ்டாலு நாடார் ஸ்டாலு ஊர்ல இருக்க எல்லா ஜாதிக்கும் ஒரு ஸ்டால் இருக்கும் வெக்கமே இல்லாம அப்படி ஒரு மான அப்படி ஒரு கண்காட்சி எல்லாம் நடத்துறாங்க ஏன்னா ஜாதிகள் வளர்றது ஜாதி பெருமை பேசுறதுன்றது ஆர் எஸ் எஸ்க்கு ஹிந்துத்வாவுக்கு ரொம்ப வசதி ரொம்ப வசதி அது ஜாதி பெருமை பேசுறதுன்றது வந்து சுய ஜாதி பெருமையை ஒருத்தன் எப்ப பேச ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பயே அவன் ஆர் எஸ் எஸ்க்கு அடிமை ஆயிட்டான்னு அர்த்தம் நான் வந்து ஜாதி பெருமை பேசிக்கிட்டு இந்துத்துவ எதிரின்னு சொல்லவே முடியாது சுய ஜாதி சுயசாதி மறுப்பு சுயசாதி பெருமை பேசாதது சுயசாதி பெருமை உள்ளத்தில் இல்லாதது அல்லது குறைந்தபட்சமாக இருப்பது தான் வந்து நீ மதசார்பற்றவனா இல்லையா என்பதற்கான அடையாளம் நீ மனிதனா மனிதன் இல்லையா என்பதற்கான அடையாளமே நீ மதசார்பற்றவனா அல்லது மதவெறி கொண்டவனா என்பது மத பற்று கொண்டவனா என்பது அப்ப இன்னைக்கு ஜாதிகள் எவ்வளவு தூரம் வளர்றதுன்றது அவங்க என்ன பண்றாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா என்ன பண்றாங்க நேரடியா இங்க இந்துத்துவாவை கொண்டு வந்து புகுத்த முடியாது சாதி பெருமைகளை பேச வைக்கிறாங்க இவ்வளவு ஜாதி குழுக்கள் எப்படிங்க வந்தது மறந்துடாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல மோடி கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே மாசம் வந்து முத முதல்ல சோசியல் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல முத முதல்ல மதுரையில மீட்டிங் நடத்தி போட்டது யாருக்குன்னா டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியோட தேவேந்திர குல வேளாளருடைய அந்த சமூகத்திற்காக அன்றைய பிஜேபி தலைவர் அமித்ஷா அவர்கள் வந்தார் அன்னைக்கு பிஜேபி லீடர் அந்த டாக்டர் தமிழிசை அந்த மாநாடுல இருந்தாங்க ஒரு நாள் ஒரு நாலு மணி நேரம் நடந்த மாநாடு அதுலதான் அவங்க எங்களை வந்து எஸ்டி லிஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கணும் நாங்க முற்பட்ட வகுப்பினர் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி இந்த எங்கே நடக்குமா இது ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் சமூகத்தில் அவங்க எவ்வளோ கொடுமையான நிலைமையில் இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும் எஸ்சி ஈக்குவலாக தான் எஸ்டியும் இருக்காங்க இதை இதை வந்து சில பேர் அவங்க சமூகத்தில் மறுப்பாங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப மேலே முன்னேறி வந்துட்டோம் இல்லை களத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை சட்டப்படி வந்து ஒருத்தனை எஸ்டி லிஸ்டில் சேர்க்க முடியுமே ஒழிய எஸ்டி லிஸ்டில் எஸ்சி லிஸ்டில் இருக்க ஒருத்தனை வந்து அதிலேருந்து எடுக்கவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அது பார்லிமெண்டில் பில்லு பாஸ் பண்ணணும் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது சரி ஒருத்தர் பிசியில சேர்க்கறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி பிசியில இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் பிசி லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டி லிஸ்ட்ல பார்லிமெண்ட் தான் சேர்க்க முடியும் ஆனா சேர்த்த ஒரு கம்யூனிட்டி எஸ்சி லிஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கிறதுன்றது ஹிமாலயன் டாஸ்க் அதை கேட்டாங்க அவங்க இன்னமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க அங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அவங்களோட தமிழ்நாட்டில் நடந்த முதல் மாநாடு இதுக்கு நான் உதாரணத்தோட சொல்றேன் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் எப்படின்னு ஜாதி எப்படி குறி வைக்கிறாங்க இந்த சமூகத்தை வச்சு தான் ஒரு மாநாடு நடத்துனாங்க நாற்பது நாள் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு மாதம் பொறுத்து இங்கேருந்து ஒரு நாற்பது பேர் அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் பிரதம மந்திரியோட வீட்டில் மோடி வீட்டில் அன்னைக்கு அமைச்சராக அந்த பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நினைக்கிறான் அவர் போயிருந்தார் அண்ணா இவர் அமித்ஷா அவர் தலைமையில் மோடி வீட்டில் மீட்டிங் நடந்தது இதே கோரிக்கை முன் வச்சாங்க அதன் பிறகு இப்போ இந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு முன்னால் அந்த சமூகத்தில் இன்னும் பலரை சேர்த்து அவங்க வந்து வேற ஏதோ ஒரு பேர் அந்த சமூகத்துக்கு கொடுத்தாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த பேரையே சொல்லக்கூடாதுன்றாங்க இன்னைக்கு ஷெடியூல் ட்ரைப்ன்ற அந்த லிஸ்ட்ல வந்து அந்த அந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் ஷெடியூல் கேஸ்ட்ல இருந்து சார் அந்த நேமே அவங்க சொல்லக்கூடாதுன்றாங்க அப்ப நான் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா அவங்க செஞ்ச முதல் காரியம் அவர்கள் செய்த முதல் காரியம் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வீக்கா இருக்க மாநிலத்தில் ஒரு சாதி அமைப்பு முன்னால வச்சுதான் அவங்க ஒரு மாநாடே நடத்துறாங்க அதுக்கு அமித்ஷா வராரு இங்க சொன்னார் இல்லைங்க நேரு
வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு இடத்துல இருப்பாங்க டைரக்டாக எங்கள் முஸ்லீம்ஸுக்கு அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க மாறாக சாதி பெருமை பேசுறதுக்கு தூண்டுவாங்க பல சாதி அமைப்புகள் இங்கே இருக்குது சுயசாதி பெருமை என்னைக்கு நீ பேச ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கே நீ இந்துத்துவாக்கு பலியாயிட்டேன்னு அர்த்தம் அது எந்த சாதியாக இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுயசாதி பெருமையை நீ என்று பேச ஆரம்பிக்கிறாயோ அன்றைக்கே நீ பிஜேபிக்கு இந்துத்துவாவுக்கு ஆர் எஸ் எஸ்க்கு அடிமையாகி விட்டாய் என்ற அர்த்தம் உனக்கு தெரிஞ்ச அடிமையாகுறியா இல்லை தெரியாம அடிமையாகுறியான்றதான் முக்கியம் ஆக இந்த பேக்ரவுண்ட்ல பார்க்கும்போது வெற்றிமாறனுடைய அந்த பேச்சு என்பது மிக முக்கியமான பேச்சு இன்றைய காலகட்டத்தின் அறைகூவல் என்று கூட அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனா அதால மட்டுமே நம்மளால இன்னைக்கு வந்து தடுத்து நிறுத்திட முடியுமா அப்படின்னா அது வந்து ஏன்னா டாப் ஆக்டர்ஸ் வந்து இதை பற்றின பிரச்சனை இல்லாமல் அவங்க படங்களை நடிக்கும் போது இப்போ வெற்றிமாறன் மாதிரியான நடிகர்களால் என்ன பெருசாக சாதிச்சிட முடியும் நான் கேட்குறேன் வெளிப்படையாக கேட்குறேன் சினிமான்றது நம்ம ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்கணும் பவர்ஃபுல் ஆக்டர்ஸ் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறாங்க வெளிப்படையாக அவங்க ச இந்துத்துவம் எதிர்த்து பேசுகிறாங்களா ஒரு ரஜினியோ ஒரு கமலோ ஒரு அஜித்தோ ஒரு விஜயோ பெருகி வரக்கூடிய வெள்ளமாக வந்து சுனாமியாக வந்து இந்தியாவை சொ சொல்ட்டு எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை இந்து மதவெறிக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு சினிமா எடுத்திருக்காங்களா ஒரு வசனம் பேசியிருக்காங்களா ஒரு காட்சி அமைப்பில் இருந்திருக்காங்களா நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜில் தான் வெற்றிமாறன் போன்றவர்கள் வருகிறார்கள் நான் யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை பட் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரஜினியோ கமலோ அஜித்தோ விஜயோ இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கு இப்போ கிடையாது நாளைக்கு வரலாம் ஆனால் இது ஒரு நல்ல முயற்சி அவர் ஒரு சரியான நேரத்தில் அதை பேசியிருக்காரு ஏன்னா திரைத்துறை என்பது அதனுடைய பங்களிப்பு என்பது மிக முக்கியமானது திரைத்துறை மூலமாக ஆட்சி மாற்றத்துக்கு திரைத்துறை தமிழ்நாட்டில் பங்காற்றியது போல வேறு எந்த மாநிலத்திலும் பங்காற்றியது கிடையாது இப்போ சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது சமூக மாற்றத்தில் கடந்த காலங்களில் நாம் அதை பார்த்துருக்கிறோம் நாம் சாதித்திருக்கிறோம் வரும் காலங்களில் அதை நாம் தக்க வைப்பதற்கு வெற்றிமாறனுடைய பேச்சு உதவும் பட் அது மட்டுமே பத்தாதுன்றதான் என்னுடைய கருத்து இப்போ வெற்றிமாறனுடைய பேச்சை ஒரு எச்சரிக்கையாக பார்க்கலாம் ஏன்னா ராஜராஜன் மாதிரியானவங்கள இந்துவா முன்னிறுத்துறாங்க இதையெல்லாம் கூட ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸா சொல்ல வரும் நீங்க சொல்ற அந்த திராவிட அரசியல் சித்தாந்தம் சினிமால இருந்த நேரம் மாறி இப்ப வேற ஒரு திசையை காட்டுது அதை அவர் வந்து எச்சரிக்கிறாரோ எக்ஸ்டென்ட் எஸ் பட் இந்த பொன்னியின் செல்வனோட இந்த நாவல்ல ராஜேந்திர ராஜராஜ சோழனை வந்து இந்துவா காட்டுறதுன்றத வந்து அதை ஒரு எப்படி நான் சொல்றதுன்னா அதை வந்து ஒரு பெரும்பான்மை மதவெறியோட ஒரு கூறா பார்க்க வேணான்னு எனக்கு தோணுது சி ப்ராட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து தமிழர் சமயம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனால அது இந்து மதத்துக்குள்ள அடக்கன்றது தான் பரவலான புரிதல் இந்தியா பூராவே அதனால தான் லிங்காயத்ஸ் வந்து தங்களை தனி மதமாக அங்கீகரிக்கணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டப்போ கூட சுப்ரீம் கோர்ட் அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிச்சு இந்த பிரச்சனை இந்தியா பூராவே குறிப்பாக சவுத் இந்தியாவில் இருக்குது சைவர்கள் நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து அவங்க வந்து ப்ராட் கேட்டகரிக்குள்ள ஹிந்து ரிலிஜனுக்குள்ள தான் வராங்க இப்போதைக்கு நான் சொல்கிறது அப்படிதான் புரிதல் அந்த கதையில் வந்து அவர் வந்து சி இட்ஸ் அ மூவி பொன்னியின் செல்வன் கல்கியோட ஃபேமஸ் நாவல் அது ஒரு மூவி அதில் ராஜராஜ சோழனை வந்து இந்துவா காமிக்கிறாங்கன்ற ஒரே காரணத்தை வச்சு அந்த படத்தை முத்திரை குத்துறதோ அல்லது மனிதத்தனத்தை வந்து இந்துத்துவாவதி சொல்கிறதோ அபத்தமான சார்ஜஸ் அப்படிலாம் நிச்சயமாக கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு டு மை நாலேஜ் மணிரத்னம் இஸ் நாட் அ ஹிந்துத்துவா பர்சன் டெஃபினட்டாக கிடையாது அப்படி யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மூல மூல் வளர்ச்சி அடையலன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் மணிரத்னம் இஸ் நாட் அ சங்கி கண்டிப்பாக கிடையாது நிச்சயமாக நான் அதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அவருக்கு சில நெருக்கடிகள் இருக்கலாம் ஆனால் சில காம்ப்ரமைஸை பண்ணலாமே ஒழிய அவர் ஒருபோதும் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவர் வந்து ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் காரர் சங்கி என்று நான் சத்தியமாக சொல்ல மாட்டேன் அப்படி யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப தவறான ஒரு கருத்து புரிதல் இவர்களாகவே வந்து செக்யூலர் ஃபோர்ஸஸ் அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுறாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் அந்த படம் எடுத்தார் இந்த படம் எடுத்தார் ரோஜா எடுத்தார் கண்ணத்தில் முத்துமிட்டால் எடுத்தார் இனப்படுகொலை ஆதரிச்சார் இனக்குழுக்களை எதிரி இப்படிலாம் அபத்தமாக வந்து அதாவது அறுவருக்கத்தக்க இன்னும் சொல்ல போனால் காரி உமிழத்தக்க விதத்தில் வந்து தவறாக பேசுகிறாங்க அதாவது நம்ம ஆளுங்கிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்ம ஆளுங்கன்னு செக்யுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஒன்று பெரிய பிரச்சனை ஒரு விஷயத்தில் ஒருத்தர் மாறுபட்ட கருத்து சொன்னானாலே அவனை முத்திரை குத்தி சங்கின்னு தோற்றமாக வெளியில் பண்ணிடுறது மணிரத்னம் இஸ் நாட் அ சங்கி அப்சல்யூட்லி இஸ் நாட் அ சங்கி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மணிரத்னம் இஸ் அ செக்யுலர் பர்சன் அவருக்கு அவருடைய படைப்பில் உங்களுக்கு வேறு விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் 
பட் அவரை வந்து கண்டிப்பாக வந்து மணிரத்னத்தை வந்து ஒரு அரசு சாதரவலர் என்ற முத்திரை குத்துவது பிஜேபிக்காரர் என்ற முத்திரை குத்துவது தவறானது அயோக்கியத்தனமானது என்று நான் மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் அது பொன்னியின் செல்வனுக்கு பிறகு வந்து அதில் அந்த மாதிரியான சில பேர் தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சியாளர்லாம் அதை பேசுகிறாங்க நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை தேவேந்திரன் பார்க்கணும் ரொம்ப சீரியஸான விஷய சினிமாவை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக நீங்கள் கொண்டு வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்தோட சித்தரிப்பில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்து ஒருத்தனை முத்திரை குத்தி அடிச்சு துவர் தூக்குறதுன்றது அடிச்சு விடுறதுன்றதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு வாதம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இவர் வந்து ஒரு இந்து மன்னனாக இவரை காட்ட முயற்சிக்கிறார்கள்ன்ற போன்ற வாதங்களே வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து ஆரோக்கியமானது அல்ல நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வேறு பல வாதங்களுக்கு இட்டு செல்லும் அது நல்லது அல்ல கண்டிப்பாக அது நல்லது அல்ல ஆஸ் அ கிரியேட்டர் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் இஸ் அ ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஐ டூ பிலீவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் நம்புறேன் மணிரத்னம் இஸ் அ செக்யூலர் பர்சன் நிச்சயமா ஏன்னா ஆழ்வார்க்கடியான் கேரக்டரை வச்சு மணிரத்னத்தையே விமர்சிக்கிறோம் இப்போ அவங்க சைடில் இருக்கவங்க எதிர்த்தரப்பில் இருக்கவங்க விமர்சிக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு மனிதனை வந்து ஹோலிஸ்டிக்காக தான் பார்க்கணும் முப்பது ஆண்டு கால பங்களிப்பு தமிழ் திரையுலகருக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிறார் அவரை போய் இன்றைக்கு நாடு இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து மணிரத்னத்தை வந்து ஆர்எஸ்எஸ் காரன் சங்கின்லாம் முத்திரை குத்துறது அயோக்கியத்தனமானது அது தவறானது ராவணன் படத்தையும் அதே மாதிரி எதிர்த்தரப்பிலையும் விமர்சிச்சிட தகவல்களும் நம்மள்கிட்ட அப்போ வேண்டாம் அப்படி பண்ண வேணாம் அவர்கள் மனிதர்களின் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் சொந்தமானவர்கள் அடிப்படையில் அவர் ஒரு கலைஞன் ஒரு அற்புதமான கலைஞன் அவர் எல்லாருக்கும் சொந்தமானவர் அதுக்காக முத்திரை குத்தணுன்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு போக்கு வெற்றிமாறனோட இதுன்றது வந்து ஒரு அபாய எச்சரிக்கை நம்ம அதை வந்து காலத்தே விடுக்கப்பட்ட ஒரு அபாய எச்சரிக்கையாகத்தான் நாம் அதை எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம முன்னால் இருக்கக்கூடிய பெரும் சவாலை நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆபத்தை நம்ம உணர்ந்தோம்னா அந்த ஆர் எஸ் எஸ் என்கின்ற அந்த ஒரு பெரும்பான்மை மத வெறி எப்படி இந்தியாவை குடித்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு என்பதை பற்றிய வெறுப்பு வெறுப்பற்ற துல்லியமான புரிதல் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நான் சொல்லுவதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் தமிழ்நாடு தான் அவங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சாக இருக்குது தமிழ்நாடு தான் அவங்களுக்கு தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்க கடைசி கோட்டையாக இருக்குது அதனால் இங்கே எப்படியாவது ஊடுருவதுக்கு அவங்க எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் பண்ணுறாங்க கடுமையாக உழைக்கிறாங்க இன்னும் அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கான திட்டங்களை அவங்க தீட்டுறாங்க அப்போ அதை முறியடிக்கிறதுக்கு மத சார்பற்ற சக்திகள் வந்து அடிப்படையில் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்யணும் ஒரு லாங் டேர்ம் பிளானில் வேலை செய்யணும் அதில் சினிமா துறையோட பங்களிப்பு என்பது பெரிய பங்களிப்பு அது அந்த புரிதலை அந்த புரிதல் அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு வெற்றிமாறனவர்களுக்கு இருப்பதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அந்த புரிதல் இருக்கிறதால தான் அவர் வந்து அந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறார் இன்றைக்கி வேறு எந்த சினிமாக்காரன் அதை பற்றி பேசணும் அடிப்படையில் வெற்றிமாறனோட பேச்சுன்றது என்னது இந்துத்துவாவுக்கு எதிரான பேச்சு இல்லையா இந்துத்துவாவுக்கு எதிரான பேச்ச எந்த சினிமாக்காரம் பேசணும் வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு சிலர் தவிர பேசுறதே இல்லை டாப் ஹீரோஸ் யார் பேசுனாங்க டாப் ப்ரொடியூசர்ஸ் யார் பேசுனாங்க சரி அந்த பக்கம் போகாமல் இருக்காங்க பட் யார் அரைகோல் எடுத்தாங்க நான் மணிரத்னத்தை பாராட்டி பேசக்கூடிய அரை சூழல் இல்லை மணிரத்னத்தால் ஓப்பனாக இந்துத்துவாவுக்கு எதிராக ஏன் ஒரு குரல் கொடுக்க முடியல முடியல அவருக்கு சில நிர்பந்தங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த காரணத்தாலேயே அவரை வந்து நீ சங்கின்னு சொல்லிடாதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு அந்த குரல் கொடுக்காத ஒரே காரணத்தால் அவரை சங்கின்னு சொல்லிடாதீங்க அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அதை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து வெற்றிமாறனோட அந்த இது வந்து அந்த டேஞ்சர் அவர் உணர்ந்து அவர் பேசுகிறாரு வேறு எந்த சினிமாக்காரன் பேசணும் அப்போ சினிமாவில் வந்து நீங்கள் அது வரும் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள்கிட்ட அக்செப்டன்ஸ் வரும்பொழுது மக்களிடம் அவர்களுக்கான அந்த ஏற்பு தன்மை வரும்பொழுது அவங்ககிட்டருந்தும் வந்து மக்களிடம் இருந்து அந்த ஆதரவு வரும்பொழுது திரைத்துறையில் இந்த இதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களோட எண்ணிக்கையும் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு வரும் சரி அல்டிமேட்லி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் தான் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு நிரந்தர தீர்வு ஒரு வேளை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படாமல் மறுபடியும் பிஜேபி கவர்மெண்ட் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா நிலைமை ரொம்ப மோசமாக போவோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆர் எஸ் எஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாகிறது அப்படின்றது வந்து திரைத்துறையிலையும் பெரிய அளவில் வரும் அது எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா நேரடியாக அவங்க வந்து படங்களை எடுக்கிறது அவங்களோட தத்துவங்களை பரப்புறதுன்றது முதல்ல இருக்காது மாறா அவர்களுக்கு எதிரான வாய்ஸஸ் இருக்குல்ல அவங்க எல்லோரும் சைலன்ஸ் ஆக்கிடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வெற்றி மாறன் போன்றவர்களை இவர்கள் வந்து அமைதிப்படுத்தப்படுவார்கள் அதுதான் அவங்களோட வெற்றி அது இந்த டேஞ்சரை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு அவுட்லைனை கொடுத்துருக்காரு தன்னோட லிமிட்டுக்குள்ளே நின்று அவர் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை அவர் பண்ணியிருக்காரு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கி
நன்றி சார் உங்களுடைய நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்களுக்கு முக்கிய நன்றி இந்த தீபாவளியை பூமருடன் ட்ரெடிஷ்னலா ட்ரெண்டியா கொண்டாடுங்கள் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் வருகிறது புத்த புது என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் விஜய் டக்கர்